electoral después de que el 2 de mayo las Cortes Generales quedaran disueltas tras no haber otorgado a ningún presidenciable en los dos meses posteriores a la primera votación de investidura, dando fin así a la legislatura más corta de la historia y a la que eh, pertenece nuestra invitada o perteneció nuestra invitada de esta noche. Nos referimos a Carmen Navarro, que es cabeza de lista por Albacete al Congreso y desde el Partido Popular. Carmen Navarro, buenas noches y bienvenida a Ellín. Muy buenas noches, bien hallados. Eh, ¿Qué valores pone de nuevo sobre la mesa el Partido Popular de cara a estas elecciones que, que tenemos eh, ya a la vuelta de la esquina a horas, se puede decir, no? Pues de nuevo los españoles tienen la oportunidad de volver a votar el 26 de junio, en, el próximo domingo, en las elecciones. Hoy nos encontramos ya apurando las últimas horas de esta campaña electoral y después de lo que hemos vivido en esta corta legislatura y una legislatura tan eh, sui generis y después de haber visto los eh, votos, los, como del 20 de diciembre pasamos de los votos a vivir cuatro meses de vetos y de líneas rojas eh, a las políticas del Partido Popular que al final se han traducido en nada y que verdaderamente ha sido un voto y una línea roja al seguir apostando por los españoles, por ese crecimiento económico y por esa recuperación del empleo, pues de nuevo tenemos la oportunidad de pasar de nuevo al voto el próximo domingo. Y el Partido Popular eh, se ha centrado precisamente, tal y como es siempre, en trabajar por el interés general de todos los españoles. Nosotros hemos hecho una campaña a favor, a favor de España y a favor de todos los españoles, ahondando en que hay que seguir eh, por esta línea, porque durante estos cuatro años, junto con el sacrificio de todos los españoles, se han puesto los cimientos para seguir creando el futuro de España y que somos el partido del empleo, el partido de la bajada de impuestos y el partido que defiende la unidad de España. Y en eso hemos centrado nuestra campaña electoral. Como yo decía en la introducción, eh, bueno, eh, llegó a, a pisar ¿no? el, el, el Congreso. ¿Qué experiencia eh, nos puede trasladar de lo vivido allí durante esos escasos meses? Pues han sido escasos, pero muy, muy intensos. Eh, desde luego, a mí... Eh, ha dejado la huella de una mayor responsabilidad que sí cabe cuando vuelva a pisar el escaño. Uno está allí para trabajar por todos los españoles, para trabajar por los problemas concretos de la gente y para poder darles una solución real y concreta a los mismos y, y una vez que, que estás allí pues notas la inmensa responsabilidad que tienes. Si bien también pues me ha decepcionado un poco a lo mejor el el panorama y la actitud de otras fuerzas políticas que han conseguido representación parlamentaria y que hemos visto el, el teatrillo, eh, su actitud únicamente de, de buscar la foto, el titular de prensa del día siguiente, cuando allí realmente estamos eh, para una cosa mucho más seria que es trabajar por todos los españoles. ¿Algún grupo en particular se está refiriendo? Porque bueno, ha hablado así un poco a nivel general. No sé sí, si por Podemos, por eh, Partido Socialista, por determinadas eh, actitudes. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Sí, ¿Alguna actitud? Un día concreto, sí. por ejemplo, pues mira, me llamó muchísimo la atención el día en que la señora Vescanza de Podemos apareció con su bebé colgado de, del brazo, cuando allí, pues eh, gracias a Dios y en todas las fuerzas políticas, somos muchas las mujeres que también somos madres y las mujeres que estamos eh, trabajando cada día. Y fuera de allí también hay muchas mujeres que no pueden llevar a sus hijos a, los puesto, a su puesto de, de trabajo. Fue un uso demagógico de la Cámara y un uso de, a favor, a, con la búsqueda de encontrar el titular del día siguiente, completamente fuera de, completamente fuera de lugar, más cuando allí hay un servicio de guardería precisamente para, para eso, para cuidar a los niños mientras que, que, que una mujer está trabajando. A diferencia de la campaña anterior, ¿cómo está resultando esta campaña? También, y si sí. me, me vas a permitir, ese fue un día curioso, pero también otro día con el que viví con mucha intensidad, cuando el padre Leopoldo López estaba en la Cámara viendo la sesión del Pleno eh, con una eh, propuesta no legislativa, iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en defensa de la libertad de Venezuela y de la libertad y en contra de los presos políticos y se vivió un momento también espeluznante, una manifestación de Podemos absolutamente en contra y fue un momento mmm, más que emocionante, mmm, triste, uno se puede llegar a plantear muchas cosas allí después de lo que vivimos y vimos. Mm. Pues vamos a hablar un poco de la, de la campaña electoral. Decía que qué diferencia ha habido, si es que la ha habido, con respecto a la anterior eh, austeridad en cuanto a los cárteles, a la cartelería, eh, pero como cualquier campaña supongo que esta habrá sido distinta ¿no? a la anterior. 
Hombre, primero porque ha sido una campaña después de una corta legislatura en la que a lo mejor el balance de gestión ya no ha sido el eje fundamental de la misma y el eje fundamental de esta campaña han sido las propuestas que el Partido Popular hace a favor de España y a favor de los españoles y hoy a favor de España, hoy en serio, más que nunca. ¿no? Eh, más que nunca fue lo que se, se añadió precisamente a ese eslogan de la campaña del 20 de diciembre porque lo que está en juego precisamente el 26 de junio es el futuro de las próximas eh, generaciones. Aparte del ahorro electoral que el Partido Popular puso encima de la mesa y que no hemos hecho eh, un gasto, en, por ejemplo, en cartelería, porque eh, cada uno de los eh, militantes, de los afiliados y de los simpatizantes que han salido a la calle en esta campaña electoral son nuestro mejor cartel y el mejor altavoz del Partido Popular y desde aquí quiero dar las gracias a los eh, muchísimos simpatizantes que nos han ayudado a hacer esta campaña con nuestra presencia en la calle. Tampoco ha sido una campaña de grandes mítines y por supuesto hemos estado muchísimo más en la calle. Hemos redoblado ese esfuerzo por estar con toda la gente en cada una de las romerías, en cada una de las eh, visitas, de los paseos electorales, de cada una de las eh, allí donde había una concentración de ciudadanos en torno a la celebración de algo o conmemorando algo, pues allí ha estado el Partido Popular para hablar con la gente, para reflexionar sobre sus propuestas y para dejar claro nuestro programa electoral, un programa de futuro para España, de estabilidad y de tranquilidad y de seguir en esa senda del crecimiento y de la recuperación de empleo. Si nos referimos a las encuestas que se han publicado, bueno, las mismas arrojan unos datos eh, que no son eh, muy distintos ¿no? a lo que eh, se conseguiría por parte de las distintas fuerzas políticas en las anteriores elecciones. Eh, entonces eh, fue necesario el diálogo, un diálogo que ya vimos que fue imposible, ¿no? No sé, el Partido Popular dispuesto a dialogar, eh, de darse esa misma situación, ¿cómo afrontaría? Las encuestas la arrojan unos resultados que dicen, por un lado, que efectivamente el Partido Popular va a ser el que de nuevo gane las elecciones eh, generales del 26 de junio, que va a ser el partido político preferido por todos los españoles y que eh, frente a eso solo encontramos eh, o la opción del Partido Popular o el radicalismo más absoluto. Las encuestas efectivamente arrojan que no hay una mayoría absoluta para nadie, que va a ser necesario el diálogo y posteriormente el consenso, y el Partido Popular está dispuesto a ello. Nuestro líder Mariano Rajoy lo estuvo el 21 de diciembre, cuando eh, ofreció la posibilidad de diálogo tanto al Partido Socialista como a Ciudadanos, y que además reiteraba el otro día en el programa del hormiguero, y yo me hago eco de su frase porque me encantó voy a ofrecerle diálogo a Pedro Sánchez y no voy a pedir la dimisión de Rivera. Yo creo que ahí eh, resumía cuál va a ser su postura y su posición el 27 de, de junio. Con lo cual solo caben pues o bien un gobierno nucleado en torno al PP o bien un gobierno nucleado en torno a Podemos. Yo creo que los moderados somos más que los extremistas y que esa moderación hoy más que nunca la representa el Partido Popular. Cualquier otro voto que se vaya por el camino de forma intermedia a otras eh, opciones políticas intermedias, pues yo desde aquí quiero decir que es un voto inútil, que es un voto que se tira a la basura y si apelamos a ese voto responsable, a ese voto con sentido común, ese es el voto que, está, que ha de depositar en el Partido Popular. Se está refiriendo a Ciudadanos, claro. Sí, efectivamente. Es una realidad. Eh, el voto... Eh, en Castilla, hoy aquí en la provincia de Albacete y en otras 27 provincias de España hacen que, que votar a Ciudadanos sea inútil porque no consigue escaño. Vamos a apelar a ese voto útil, ese voto y esa moderación que representa el Partido Popular y que yo creo que el ciudadano eh, tiene derecho a conocer esta información para saber si vota dónde va, dónde va su voto. Además, efectivamente, aparte de no conseguir escaño, tenemos un ejemplo muy claro, tal y como pasó aquí en Castilla-La Mancha. Faltaron un puñado de votos para que nuestra presidenta eh, Cospedal revalidase una mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Sin embargo, 90.000 votos que fueron a Ciudadanos fueron votos que fueron a la basura, puesto que no consiguieron representación parlamentaria alguna. Yo creo que es el momento de abogar por un sentido común, por un voto responsable y por un voto útil hoy más que nunca, y ese voto lo representa el Partido Popular. ¿Cuál es el proyecto del Partido Popular para la provincia de Albacete? en concreto bueno, para poblaciones como Ellín, eh, que eh, tienen un número de parados que, que es vital. Pues efectivamente hay que seguir apostando por el empleo y nuestro objetivo está claro en nuestra provincia y en toda España. Tenemos que conseguir 20 millones de empleos 
para el año 2020. Nos avala nuestra política eh, traída hasta, hasta ahora aquí, que hemos conseguido en los dos últimos años 1.200.000 puestos de trabajo. Esta política del empleo es la mejor política social, la mejor política económica y la mejor política contra la exclusión social. Cuanta más gente haya trabajando, precisamente más gente estará pagando impuestos, más gente estará consumiendo en la calle y más gente con sus impuestos pagando podrá sostener las pensiones de nuestros mayores, nuestra sanidad pública universal y gratuita y nuestra educación pública. Y además todo el mundo, por dignidad que tenga ganas de trabajar, debe tener esa oportunidad. Y nosotros abogamos por un empleo responsable, por las medidas que impulsen a los pymes y a los autónomos que son el motor generador de nuestra economía y que son los que gracias al esfuerzo de estos últimos cuatro años han permitido de tener 1.200.000 puestos de trabajo. Ese es el empleo estructural que hay que crear. Cualquier otras opciones de otros eh, partidos políticos nos disparan el gasto público, aumentan las partidas de un empleo que es empleo para hoy y hambre para mañana y que en definitiva eh, no traen el progreso y ese empleo consolidado por el que apuesta el Partido, el partido Popular. ¿Por qué considera que los ciudadanos deben votar esta opción política y no otras? Pues porque lo que es el Partido Popular lo saben, lo que va a hacer el Partido Popular también lo saben. Yo creo que además, eh, afortunadamente hoy el 26, a 26 de junio tienen la oportunidad de votar sabiendo lo que votan. El 20 de diciembre quizás otras opciones políticas, siempre con la sonrisa, eh, pudieron confundir un poco al ciudadano. Hoy saben que si votan a un Partido Popular es un voto seguro para que gobierne un, para que gobierne, eh, un partido con estabilidad, que de futuro y que de crecimiento. Mientras que si votan a Ciudadanos están votando al PSOE y lo vimos el pasado 20 de diciembre y si votan al PSOE están votando a Podemos. Con lo cual esas, opciones ya se, esas cartas ya se han descubierto en estos últimos cuatro meses. ¿Ese es el mensaje de alguna forma también que a nivel político le, les han ido trasladando a los a los ciudadanos, a nivel político. A nivel político esta es una realidad, eh, es una realidad que han descubierto el resto de opciones políticas a lo largo de estos cuatro meses. Eh, son muchas las muestras que hacen ver, y lo ha dicho Pedro Sánchez, que estaría dispuesto a pactar con Podemos, que el Ciudadanos estaría dispuesto a pactar con el PSOE, también lo, también lo hemos visto. ¿Qué es lo que le trasladan los ciudadanos eh, al Partido Popular bueno, pues en todas esas, eh, en ese puerta a puerta que han realizado, en, en esas, si no mitines, en, en, en esas reuniones ¿no? que, que mantienen? ¿Qué es lo que más preocupa a los ciudadanos? Pues ha sido una campaña, como te decía, muy intensa de, de estar en la calle y estamos muy satisfechos, hemos cumplido con creces eh, nuestros objetivos, pero sobre todo ha sido una campaña emocionante por el calor que hemos recibido de la gente en la calle. No solo del tiempo, que también ha acompañado y ha apretado en algún día, pero a mí, por ejemplo, me ha sorprendido ver gente cómo se ha acercado a la mesa a recoger el voto eh, para votar el próximo domingo y se ha declarado eh, votante de otras opciones políticas tradicionales y un votante histórico de otra opción política durante la historia de la democracia y, sin embargo, ante lo que ve, y ve que el, solo hay dos opciones y cuál es el panorama, o bien la moderación o bien el radicalismo más absoluto, se decanta en esta vez por el, por el voto moderado y va a votar al Partido Popular. A mí alguien que no ha votado nunca al Partido Popular que se decante por esta opción, a mí me ha llegado a, a emocionar en, en la calle. Cierto es que nos están sorprendiendo los ciudadanos ¿no? con... con con resultados como el que se obtuvieron en las pasadas elecciones, con la incertidumbre ahora ¿no? de no saber qué es lo que va a ocurrir, si vamos a tener que ir a unas terceras elecciones. Eh, sorprendente también, ¿no? y le pido una valoración si le parece de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en, en, en Inglaterra. Eh, momentos convulsos ¿no? a, nivel, a nivel europeo. Sí, pues efectivamente nos encontramos en un momento de incertidumbre y eso es precisamente lo que hay que evitar a toda costa. Yo creo que de estas elecciones sí va a salir un gobierno estable, sí va a salir un gobierno eh, con los apoyos parlamentarios necesarios para que puedan continuar eh, la senda de crecimiento y de recuperación de empleo de este país. Todas aquellas personas que todavía están en paro y por las que hay que seguir trabajando, 
Lo peor que les podría pasar ahora mismo es que se cruzase por eh, su camino un gobierno de extremismos y de radicalismos. Eh, yo creo que es un momento de apostar por la, por la estabilidad. Lo que ha pasado en Inglaterra y cuando conocíamos los resultados del Brexit pues, es desilusionante porque tenemos una historia eh, de un conjunto de países que desde el año 45 han trabajado por darnos una estabilidad, por unirse y por aunar aquello que les unía y no que les desunía. Y mira si la historia ha puesto encima de la mesa cuántas cosas les ha desunido y cuánta gente inocente se ha quedado por el camino y vivimos un momento absolutamente ahora convulso. Por una parte pena, pena por esta decisión, eh, y desde otro punto de vista y para trasladarle al ciudadano español pues de tranquilidad eh, no es fácil tampoco esta desconexión será un proceso de una negociación muy, muy larga y ahora mismo España sí que se encuentra en una situación de estabilidad dentro de la Unión Europea como para poder afrontar esta desconexión gracias a que estos años pues también se han hecho los deberes y hemos hecho los ejercicios eh, apropiados para encontrarnos en una situación de estabilidad económica en cualquier caso también es comprensible ¿no? que los ciudadanos tengan cierto temor ante la incertidumbre de lo que, de lo que pueda ocurrir, por lo tanto el que después de estas elecciones, eh, y, y así es lo que les han encomendado los ciudadanos antes, y imagino que, que en la jornada de, de, de este domingo que se pongan de acuerdo, ¿no? porque este país hay que, hay que gobernarlo y, y que no sería bueno el llegar a unas terceras elecciones, como también se apunta por ahí. No, yo ya te lo anunciaba antes y también lo ha dicho Mariano Rajoy, eh, la disposición del Partido Popular es que no haya unas terceras elecciones y que de esta votación del 26 de junio tiene que salir un gobierno. Pues Carmen Navarro, estamos a punto de concluir, como hemos hecho con el resto de candidatos, eh, además de desearte a ti y al Partido Popular mucha suerte, pues también te dirijas a los ciudadanos para no sé, preguntarles o decirles el por qué eh, hay que votar al Partido Popular. Pues muchas gracias. Yo creo que hoy los moderados eh, somos mayoría, los moderados somos más que los extremistas, eh, no podemos dejar que España se deslice por el tobogán del radicalismo si apuestas por una España unida, por una España de empleo y por una España de futuro, eh, la única opción es el Partido Popular. Pues lo dicho, Carmen Navarro, gracias, gracias por acompañarnos, buenas noches, suerte y... Aquí estamos eh, para lo que necesitéis. Muchísimas gracias y a ti y a todos los espectadores. Buenas noches. Buenas noches. La actualidad continúa en Televisión Egipto.